हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर चैनल गोफ एग्रीकल्चर तो आज हम एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं तो ये है नेशनल इनकम नेशनल इनकम का मतलब क्या है इट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर सो या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है वेजेस इंटरेस्ट रेंट प्रॉफिट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी है जैसे लेबर कैपिटल और लैंड सो इसका मतलब है ये सब सोर्सेज जो है ये सब सोर्सेज जो है दे आर द सोर्स ऑफ इनकम मतलब हम ये सब सोर्सेज को यूज करके हम पैसे अर्न कर सकते हैं मतलब आई एम टॉकिंग इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्री मीन्स द कंट्री विल गेट द मनी By using all these sources, ठीक है सो ये सोर्सेस क्या है गुड्स एंड सर्विसेस है मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस यहाँ पे वैल्यू का मतलब है मनी हाउ मच मनी वी कैन गेट फ्रॉम दीज सोर्सेस ठीक है सो द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर ये सब एक ईयर का पॉइंट ऑफ व्यू में है ठीक है सो इन वन ईयर How much money we can get within our country? इसको हम national income कहते हैं Simple words में ठीक है So and the next है concepts of national income. So इसमें total six concepts है GDP, GNP, NNP at जी एन पी एन एन पी एट नेशन मार्केट प्राइजेस और एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट एंड और नेशनल इनकम पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम सो फर्स्ट है जी डी पी सो जी का मतलब है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री सो इफ आई से विद इन अ कंट्री सो विद इन अ कंट्री का मतलब है प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन सिटीजन ठीक है फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक्स वाई जेड कंपनी है ठीक है एक्स वाई जेड कंपनी है ठीक है सो इस कंपनी का ब्रांच सिर्फ विद इन इंडिया में है ठीक है सो सिर्फ विद इन इंडिया का मतलब है ये तो कंपनी है मीन्स इट विल प्रोड्यूस सम गुड्स या प्रोडक्ट्स सो दैट प्रोडक्ट विल हैव अ वैल्यू इन आर कंट्री सो दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज जी सो इस केस में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगर वैल्यू सिर्फ इंडिया में है इसको हम जी कहते हैं अगर वैल्यू इंडिया और अब्रॉड में है उसको हम जी कहते हैं लेट मी डेल्यू विथ एन एग्जाम्पल ठीक है सो ये एक्स वाई जेड कंपनी का ब्रांच सिर्फ इंडिया में है नॉट इन अब्रॉड सिर्फ इंडिया में मीन्स सो द टोटल वैल्यू दिस कंपनी प्रोड्यूज इन अ वन ईयर सो सो बिस्कली वैल्यू का मतलब है जैसे मान लो प्रॉफिट ठीक है मनी इनकम ठीक है सो वैल्यू विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंपनी विद इन अ ईयर विद इन आर कंट्री स्कॉम जी कहते हैं लेकिन जी में लेट मी टेल यू विद दिस लेकिन जी में जैसे मान लो वही एक्स वाई जेड कंपनी है लेकिन इसका ब्रांचेस इंडिया में है चाइना और यू एस ए में है ठीक है सो इस केस में प्रोडक्ट सेम है लेकिन लोकेशन अलग अलग है इंडिया चाइना और यू एस ए यू शुड थिंक सॉरी यू शुड कीप इन माइंड की कंपनी सेम है एंड इट इज रन बाई द इंडियन सिटीजन ओनली ठीक है सो इस केस में तीन लोकेशन में है मतलब डिफरेंट लोकेशन में है सो सिंस इट इज इन डिफरेंट लोकेशन द वैल्यू दिस कंपनी विल गेट फ्रॉम थ्री डिफरेंट प्लेसेस ये है जी एन पी जी में सिर्फ विद इन द कंट्री लेकिन जी में फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द ब्रांचेस अगर ये एक्स वाई जेड कंपनी को इंडिया ऑस्ट्रेलिया और चाइना में ब्रांचेस है ठीक है सो द वैल्यू इट गेट्स फ्रॉम दीज थ्री लोकेशन या दीज थ्री ब्रांचेस ये है जी एन पी नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लेकिन जी डी पी में सिर्फ विद इन द कंट्री ओनली बाई इंडियन सिटीजन सिर्फ विथ इन द कंट्री अगर विथ इन द कंट्री है जी डी पी है जी एन पी में आउटसाइड द कंट्री है अब्रॉड में ठीक है सो जी एन पी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स मेड बाई कंट्री रेसिडेंस 
रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन लोकेशन इस केस में इंडियन सिटीजन ही होंगे लेकिन लोकेशन तो एब्रॉड में होंगे ठीक है सो लोकेशन तो एब्रॉड में होंगे मतलब अफकोर्स विल गेट द प्रॉफिट फ्रॉम द अब्रॉड ऑल्सो ना बिकॉज आवर ब्रांचेस आर इन अब्रॉड सो ब्रांचेस अब्रॉड में होंगे इसका मतलब है वी विल ऑल्सो विल गेट प्रॉफिट फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो ठीक है सो ये है जी एन पी जी डी पी में सिर्फ विद इन द कंट्री नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस सो ये तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है सो जस्ट लिजन केयरफुली सो बेसिकली नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का मतलब है um, जैसे मान लो एक ट्रक है ठीक है सो द प्राइस ऑफ द ट्रक इन 2021 is uh, for example 100 rupees ticket 2021 year mein so hame pata hai if the time passes the price will decrease jaise 2021 mein 100 rupees hai agar maan lo 2025 mein kya uh, uh, the price will increase or decrease the price will decrease जैसे मान लो इन 2025 में द प्राइस हैज फिफ्टी रुपीज द प्राइस हैज चेंज टू फिफ्टी रुपीज सो इस केस में द वैल्यू ऑफ द गुड और द वैल्यू ऑफ द ट्रक हैज डिक्रीज सो ये डिक्रीज को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं ठीक है सो यू मे थिंक वॉट इज द रिलेशन बिटवीन डिप्रिसिएशन जी एन पी और एन एन पी लेट मी एक्सप्लेन यू ओके सो लेट्स कंसिडर कि एक एक कंपनी है एक्स ठीक है सो ये कंपनी का ब्रांचेस है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में है ठीक है सो इट सो दिस कंपनी इट विल प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट जैसे ए सो ए इज द प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस एक्स कंपनी ठीक है सो फॉर एग्जांपल जस्ट थिंक If this A product have a good demand in India, so ये इस product को India में अच्छे demand है The demand is really good in India for this product A. लेकिन Australia में इसका demand बहुत कम है अगर demand कम होगा तो sales भी कम होगा Sales कम होगा होगा तो value भी कम होगा है ना लेकिन India में demand बढ़िया है प्राइस इज इंक्रीजिंग और सेल्स भी इंक्रीजिंग होगा और मतलब वैल्यू भी इंक्रीज होगा लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसका वैल्यू बहुत कम है ठीक है सो लेट मी आस्क यू टू क्वेश्चन इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट द जी एन पी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यू विल कैलकुलेट फॉर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस गुड और द वैल्यू ऑफ दिस एक्स कंपनी यू विल कैलकुलेट विद इन इंडिया एंड विद इन ऑस्ट्रेलिया so you will get the value of for example um, just assume you get the value of 50000 for example theek hai ye hai gnp means gnp mein we won't think about the losses or the profits we just want the value in a financial year if i ask you to calculate nnp net national product so what you'll do is or what you'll tell me is Look here. Uh, if I say GNP is fifty thousand, GNP is fifty thousand because I'm not calculating the losses. I'm not calculating the decrease or increase in the value. I'm just calculating its value over a period. But in depreciation, if we include it, so you should uh, think that in Australia, this product's value is very low. Then you will know that this is a very low value. So you should think that in Australia, this product's value is very low. So you should think that in Australia, this product's value is very low. So you should think that एन एन पी में इंक्लूड करेंगे जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया में इसका वैल्यू कम हो गया एंड इट बिकेम ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड सो यहाँ पे क्या होगा एन एन पी सो ये है जी एन पी है सो माइनस ट्वेंटी थाउजेंड सो वैल्यू है थर्टी थाउजेंड मतलब हम एन एन पी में थोड़ा सा चेंजेस को हम इंक्लूड कर रहे हैं मतलब ऑस्ट्रेलिया में वैल्यू कम हो गया इसलिए ये है डिप्रिसिएशन सो so, अगर वैल्यू कम हो गया तो एन एन पी भी कम होगा लेकिन जी एन पी में यू आर नॉट इंक्लूडिंग द चेंजेस हम सिर्फ और वी आर जस्ट इंक्लूडिंग द टोटल वैल्यू ओनली हम इसमें चेंजेस को इंक्लूड नहीं कर रहे हम सिर्फ वैल्यू दे रहे हैं बस 
so so this is the value of this x company in india and in australia for its product a lekin nnp mein hum changes ko include kar rahe kya india mein sales zyada hai kya india mein value zyada hai aur australia mein bhi value zyada uh, in, in, increase hai aur australia mein bhi value decrease hai ye increase aur decrease ko hum include kar rahe hain nnp mein lekin gnp mein we are not including this increase or decrease hum sirf what is the value that's it i don't want any other explanation <coughs> from you in gnp lekin nnp mein i want the explanation how much value is there in australia or how much value is there in india theek okay, hai so so uh, so this is the major difference between gnp and nnp so agar gnp ka value x hoga to nnp ka value will be x minus something क्योंकि हम एन एन पी में चेंजेस को इंक्लूड कर रहे हैं सो so, अगर वैल्यू इंक्रीज होगा तो एक्सप्रेस समथिंग होगा वैल्यू डिक्रीज होगा तो एक्सप्रेस समथिंग ठीक है तो ये है मेजर डिफरेंस ऑफ जी एन पी एंड एन एन पी नेक्स्ट नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट इट फैक्टर कॉस्ट सो फैक्टर कॉस्ट में ओके लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन अदर एग्जाम्पल फॉर दिस फॉर एग्जाम्पल यू थिंक यू आर अ मैनुफैक्चरर ठीक है जैसे मान लो तुम एक लैपटॉप को मैनुफैक्चर कर रहे हो ठीक है सो योर मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट इज हंड्रेड रुपीज ठीक है लेकिन गवर्नमेंट इज एडिंग सम टैक्स ऑफ ट्वेंटी फाइव रुपीज सो टोटल कितने हो गए वन ट्वेंटी फाइव मीन्स यू शुड बाई द लैपटॉप फॉर वन ट्वेंटी फाइव रुपीज लेकिन मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट कितने का है हंड्रेड ठीक है सो ये एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट जो है एन एन पी एट मार्केट प्राइस कितने हैं लाइक लैपटॉप का वट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ लैपटॉप वन ट्वेंटी फाइव है और माइनस इनडायरेक्ट टैक्स है ये ट्वेंटी फाइव रुपीज सो ये हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव होगा हंड्रेड तो ये है एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट एट द सेम टाइम सब्सिडीज भी सो बेसिकली सब्सिडीज का मतलब है मनी गिवन बाई द गवर्नमेंट फॉर फ्री ठीक है तो तो ये है सब्सिडीज सो यू जस्ट टेक दिस एज एन एग्जाम्पल एंड यू कैन रिलेट इट ठीक है अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल ठीक है ठीक है अगर हम इसका डिफिनेशन देखें सो इट्स अ नेशनल इनकम इज द सम ऑफ वेजेस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट पेड टू द फैक्टर्स फॉर द कंट्रीब्यूशन to the product of goods and services in a year theek okay? hai so basically isme hum indirect taxes aur subsidies ko hum uh, minus kar denge so so ye basically indirect taxes aur subsidies jo hai it is allotted by the government hai na taxes government allot karte hai aur subsidies bhi government ka thing hai so we are eliminating the government things theek okay? hai so sum of something minus government ये हो गया एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट नेक्स्ट है पर्सनल इनकम सो पर्सनल इनकम का मतलब सम ऑफ ऑल इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय ऑल इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड ड्यूरिंग अ गिवन ईयर सो बेसिकली इसमें हम नेशनल uh, इनकम से हम सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कॉपोरेट इनकम टैक्सेस और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉपोरेट टैक्सेस को माइनस करते हैं और ट्रांसफर पेमेंट्स को हम प्लस करेंगे ठीक है सो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन का मतलब है फॉर एग्जाम्पल थिंक एन एम्प्लॉयर विल गेट एक्स एक्स रुपीज इन अ मंथ ठीक है सो अगर इफ़ यू ऑब्जर्व लाइक यू नो इन सम ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनीज सो द कंपनी इट विल कट लाइक फॉर एग्जाम्पल थ्री परसेंट और सिक्स परसेंट समाइम्स टू परसेंट ऑफ दिस सैलरी and they will add this percent of their salary to the trust ya kuch uh, medical health care centers to ye hai social security contributions next hai corporate income taxes so corporate income taxes to kuch nahi bas uh, income taxes paid by a particular company theek hai next hai undistributed corporate profits ka matlab hai sometimes uh, if a company even pays income taxes also उन लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी होगा मतलब दे विल हैव सम मनी इन देयर हैंड्स इवन दो इफ दे पे टू द गवर्नमेंट 
तो ये हैविंग सम मनी जो है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब है सब्सिडीज मतलब विच विल गेट फॉर फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट ठीक है तो ये है पर्सनल इनकम सो पर्सनल इनकम है विच इज़ नॉट एक्चुअली अर्न बाय द हाउस होल्ड्स वी वॉन्ट अर्न द सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस वी वॉन्ट अर्न द कॉपरेट इनकम टैक्सेस वी वॉन्ट अर्न द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स मतलब वी आर नॉट अर्निंग दम इट इज आवर राइट टू टू गिव इट टू द गवर्नमेंट ठीक है टैक्सेस जो है वी शुड गिव ये जैसे सेल्स टैक्स है है ना वी शुड गिव इट टू द गवर्नमेंट बिकॉज दे विल यूज इट फॉर द पब्लिक एक्सपेंडिचर मीन्स दे विल हेल्प द पब्लिक विद दो टैक्सेस ठीक है तो ये है पर्सनल इनकम नेक्स्ट है डिस्पोजेबल इनकम का मतलब अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल विद प्राइवेट इंडिविजुअल्स टू स्पेंड ठीक है सो सो बेसिकली डिस्पोजेबल का इनकम का मतलब पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस लाइक हाउ मच यू अर्न माइनस हाउ मच यू पे ये हो गया योर एक्चुअल इनकम जैसे मान लो योर मंथली सैलरी है वन लैख और बिकॉज ऑफ द टैक्सेस यू पे जैसे इनकम टैक्सेस टैक्स ब्ला 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 सो योर यू यू अप्रॉक्सीमेटली लूजिंग फिफ्टी थाउजेंड सो कितने बचा हुआ है फिफ्टी थाउजेंड वन लैख मैंने फिफ्टी थाउजेंड हो गया फिफ्टी थाउजेंड सो दैट फिफ्टी थाउजेंड इज योर एक्चुअल इनकम मतलब योर इनकम विच यू अर्न एवरी मंथ ठीक है तो ये है डिस्पोजेबल इनकम सो ये डिस्पोजेबल इनकम जो है सिंस इट इज योर योर अर्निंग इट पर मंथ यू कैन कंज्यूम इट मतलब यू कैन सेव इट ठीक है सो ये डिस्पोजेबल इनकम हो गया कंजम्पन प्लस सेविंग ठीक है सो दिस इज इट गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग सो हम इस लेक्चर में नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस किया है और नेशनल इनकम इट्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ फाइनेंशियल दैट टू विद इन अ कंट्री और जी एन पी और जी डी पी का डिफरेंस भी देखा है यू नो समाइम्स वी कन्फ्यूज बिटवीन जी डी पी एंड जी एन पी आई होप यू विल गेट क्लैरिटी फ्राम दिस लेक्चर और हम बहुत सारे कंसेप्ट भी देखा है जैसे एन एन पी एट मार्केट प्राइस एन एन पी एट फैक्टो कॉस्ट पर्सनल एंड डिस्पोजेबल इनकम सो दिस इज एवरी थिंग अबाउट टू डेज लेक्चर सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क अस ऑन इंस्टाग्राम पेज और यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड दिस पी पी टी फ्राम आर टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर काइंडली सब्सक्राइब टू आर लेक्ट टू आई टू आर यूट्यूब चैनल सो दैट यू यू कैन गेट द डायरी नोटिफिकेशन so that